、雪山、森林、半山腰的村庄和梯田。悬崖和瀑布。我现在所在的地方是中国唯一的下巴人聚集地——西藏定节县陈塘镇。夏巴人是山地民族，所以他们的房屋啊都是依山而建，地势非常险峻。公共水龙头。雪山融水，直接接到村里边来。这里有很多洗衣机。刚才问了小姑娘啊，每个洗衣机都是私人的，自己洗衣服的时候呢，自己来用。哈喽，小朋友，这是你们家孙子，估计是听不懂汉语。也不知道是他爸爸还是他爷爷，啊，呃，在给他洗脸。雪山融水，小朋友很好奇的看着我。这个脸是个大花脸。公共水龙头的水泥地上写着“二零二三年二月三日”，这个是今年才修的。这是洗衣机的公共电闸，下面一个插线板。刚才问了一下，呃，小姑娘做翻译啊，这个小男孩是这个男的，他的儿子。刚才啊，问了一下当地人，半山腰的这些村庄没有公路通上去，只有石台阶的小路，他们进出村庄。都需要爬山爬台阶。我们这里啊，看到几位汉族的兄弟，他们是政府出钱啊，呃，派过来搞政策太好了，政策太好了，对少数民族，对对，啊，他们下二八民族，下二八人，因为他们人少嘛，只有几千人，三千多人吧，三千多人是吧？啊。现在你们来这边做风貌改造是吧？对，就是风貌改造。呃，风貌改造主要做啥呢？就是屋面了嘛，那以前就像这种嘛。嗯。以前就是彩钢瓦的嘛。这种彩钢瓦的屋顶啊，政府出钱，全部要换成下面这种修好的哈、啊哎，灰色的顶是吧？啊。哎，对对对。哦，这种是，呃，防雨又防热是吧？对对对。嗯。雨下来没有响声嘛。雨下来没有响声啊！以前这个雨下雨嘛，啪啪啪的就响。哦，你们在那做多久？待了七八个月了。还要做多久
再两个也就完了，就结束了哈。哎，对。哦，是这个镇上每家的每户都要改造吗？四村，四个村嘛，他这点四个村。呃，陈塘镇下面有四个村。对对对，四个村。全部要改造啊。对，这一团上下全部都就四个村搬过来的。哦，他们是从哪里迁过来的？<咳>他们从几个几个村寨嘛。他们几个村寨是不是原来就在那个半山腰山上，交通很不方便？对对,对，那帮那那些哦，全部集中搬到这边。对面那个山上那个有会拆迁吗？不会，那是他们的下营地。下营地是什么意思？就是这个热天嘛，现在已经有些又搬过去住了。哦，就是说天气热的时候，他们就搬到上面去住了啊。对对对。冬天的话就没人住，是空的。哎，冬天一搬下。哦，冬天搬下来了啊。好，谢谢啊。好。这里呀、啊，有几个悬空搭建的。木架子搭起来，中间铺的竹坯，我猜啊，可能是鸡舍。很久没有看到这样的场景了，老母鸡带小鸡。我家里有这样的老母鸡带小鸡啊，还是在二十年以前，现在已经没有了。这个大妈穿的是下巴人传统服饰。这位奶奶啊，背着她的孙子，带着她的小孙女，应该是回家了。雪山为伴，夏尔巴人是最擅长登山的民族之一。房前屋后的坡地，种了很多作物，这个是青菜。嗯、下巴人的房屋是由石头和木头建造的。刚才啊，我问了一下，一个会。汉语的当地人，那个小伙子告诉我说，这些房子啊都是政府统一出钱修盖的，石头屋。这一家房子的屋面啊，已经改造好了。夏尔巴人特别喜欢花，家家户户都有很多盆栽的花卉。这里种的是玉米，还是嫩苗。夏尔巴人的服饰和文化接近藏族，但是他们不承认自己是藏族，他们就说自己是夏尔巴人。房屋啊，全部造在山坡上。这家
，种了好多花。这里的坡地啊，种的是土豆，衣服啊，直接晾在篱笆上。今天天气非常好，昨天晚上啊下了一晚上雨，早晨天晴了。这家花盆里的月季开的正旺。这可能是他们的厨房。Hello， 两个小朋友，家里啊，懂得一塌糊涂。冬青，还有一些花不知道是啥。竟然还有太阳能的路灯。鸡在路上跑来跑去，国旗和吴旗、金帆一起存在。带着他的小弟弟，这里有一棵古松，看起来有几百年历史了。这两边的坡地啊，都是种的土豆。这条小路啊，就是村民上下山的主要干道之一。夏尔巴人的传统，背后背个背篓，头上绑个绑带，孩子啊就放在背篓里边。你好。景色真美，全是坡地，还有泉水渗出。靠山吃山，夏尔巴人啊，家里还是储存了很多柴，一只不怕人的蝴蝶。
碰到一个在上高中的啊，呃，小伙。这两天高考，他们放假，刚刚起床，啊，这是我刚才拍了半天，唯一一个能听懂汉语的人。<笑>你们家那个那边有房子吧？有，就是就是下一村。那边的山上有房子，嗯，哦、呃，夏天的话你们就去那边住吗？对，哦、呃，就暑假时候去那边住。对，哦、呃，好，谢谢啊。上面挂这个彩旗是你们那个下班人的传统吗？对，就是什么佛教的是吧？嗯，呃，你你你刚才说什么阿弥陀佛就是佛教嘛？嗯，哦、呃，它和藏族的不一样，不一样。啊、呃，你们是下巴人？下巴嘛。啊、呃，下巴人。对，这一家的房子啊，看着像个老房子啊，上面全部都是有雕刻，非常漂亮。哎，雕刻的是龙，门上有彩绘。原汁原味的夏尔巴人村庄。你看。这里也有藏餐馆，九旺藏餐。这个晒的啥？鸡肉脯。哦，这是开来酿酒的是吧？嗯、啊，也可以做糌粑，是吧？哈、啊，哦，这就是你们当地特色的，很有名的啊。对。村里还有一个寺庙，韦瑟寺。转经筒，我跟那个大哥啊，到他家参观一下啊，看一看那个本地的下巴人啊住的怎么样啊？你家这个房子是自己盖的，政府盖的？自己盖。这个自己盖的是吧？啊，然后这个是客厅是吧？哦，这是个是客厅。客厅里面有火塘，哇，家里不错啊，这个壁橱上面。这是火塘，这是沙发，一圈沙发。这这个是什么？水烟吗？这个，这个啊，这是青稞酒。青稞酒、嗯，哦，就是你们自己种青稞酿酒的哈。然后你拿这个刀呢，是下巴人的，下巴人的刀是吧？然后平时我看我我刚才看到有个老爷爷出去，他带这个刀了嘛？就平时你们出去带这个刀，就是可以砍东西啊什么的，对，还是习惯还是，就是男男的出去要带要带这个刀吗？嗯，哦，这买几刀那个，装那个，这是用来防身的。你那你们下巴人有时候出去会碰到动物啊，也什么的
，会吗？碰到吗？会到熊啊什么的会碰到吗？会碰到。哦，这里山山上动物比较多哈。啊、哦。哦，你还是干部是吧？这是我们组母组组组长，双联护长表彰会组长，组长啊，你是组长是吧？就是啊，不错，这个包也是夏尔巴特色吗？这是蒙努的那个呃，羊巴带那边嘛。这是什么？蒙努的羊巴带这嗯那边嘛。这放什么？蒙努的那个羊巴嘛，这是。牦牛的。嗯。那种那边嘛，那呃上山去的话带这个嘛。哦。跟着那个牦牛鞭的嘛。哦，放牦牛鞭子往这边放的。嗯、哦，这是牦牛鞭的袋子。嗯、放牦牛的话要带个鞭子啊，嗯、呃，就是啊，嗯。这是你的全家福是吧？这是你们家的照片。嗯。哦，这个上面穿的衣服就是夏尔巴的衣服啊。对的，这个是。这个藏族很像的呀。那个也是夏尔巴的，那衬的那个。这个也是夏尔巴的哈。嗯哦，哇，这是是，呃，这个大哥啊，是个，是个劳模，这么多有荣誉证书，哈啊,啊，这是客厅，这个呢，整一算是个外间鞋帽间，啊，这里有鞋柜，这里有鞋柜，啊，放了很多鞋子，啊，冰箱，啊，这有个梯子。梯子上去就是你们的储物间了哈，杂物间就放在房顶上的隔间里边啊，嗯，呃、嗯，刚这个是啥？这是大客厅，刚才那个是厨房是吧？哦，我讲错了，刚才那个是厨房，这个是大客厅，非常漂亮，全部是雕花的，呃，彩绘的柜子。西藏特色啊，挂领袖像。西藏特色啊，巴黎，你叫巴黎是吧？啊，巴黎，这是他一个荣誉证书。巴黎户啊，巴旦户。巴旦户。巴旦户在二零二二年五比竞赛活动中获得五星户称号，特此发证以资奖励。陈塘镇沙列村啊，这个地方叫沙列村。这边的橱柜，这个是全是装青稞酒的。这个，啊，青稞酒是你自己酿的吧？啊，自酿的青稞酒。这柜子是老柜子了，这柜子，看来有有的年代了。就这个的话，那个那个，这个我装的那个，这个多少年了？啊，这个都有多少年了？这柜子？呃，可能，呃，三年。听不懂，一百年有吗？有嘛，一百年。啊、哦，超过一百年了是吧？哦，超过一百年的柜子，老柜子，就是。以前你们家人是不是特别多啊？我看你上面这么多大的锅啊。以前家里人多吧？这个，这个是。这是做饭的。不是做饭的，那个呃，青稞酒的那个酿青稞酒的呃罐子是吧？锅啊，酿青稞酒的锅，啊，这边这边是那个啥，这个是佛教用的，阿弥陀佛的，阿弥陀佛的，啊，哈达，啊，哈达，这个沙发，嗯。那你你们睡在哪里啊？嗯、睡在哪里？睡觉。睡觉的那个，外面那个。睡觉睡哪个？我从那个锅转过来的那个。转过来。刚才的那个那。刚才那个是。那个转盘的那。是是是是睡觉的地方。你们睡觉的时候是就是把那个铺盖直接铺在地板上。对。哦，有点像日本人一样，没床的是吧？嗯。哦。女主人回来了，英雄妈妈。刚才呃，这个大哥给我讲，他们有五个小孩，呵呵大哥今年只有四十岁啊，生了五个小孩啊，呃，所以说他老婆是英雄妈妈，啊、呃，呃，非常的漂亮。你你们家最大的孩子多大？五个
，五个孩子，最大的呃多大？二十岁。二十一岁。嗯。最小的呢？最小的那个三三三十。三岁最小的，哦，现在孩子就是上学的上学，出去玩出去玩都不在家里啊、哦。对，三十的在家里，坐在家里，其他那边上学。啊、哦，三岁的就在家里啊，嗯、还没上幼儿园嘛，啊，其他的就、呃、上学去了哈。对，他们上学都住校的，是不是？住在学校的。现在那边呃呃。上面你像你们家大的嘛，肯定住校的了，对吧？哈。对。啊，大的应该现在上什么？上大学吗？大的我不是那边大学。那过去那回来了，他呃，人家的那个，我我什么时候嘛呀？大子的那边要那个，他要两个小孩嘛。哦，你家大儿子已经结婚了，嗯，已经有两个小孩了。嗯，对。哦，我明白了哈，你现在四十岁。对。你家大的儿子。二十一，二十一岁，二十一岁，他已经结婚了，有两个小孩了，两个小孩。哦，那你你老婆多大？三十，三十四岁嘛。三十四岁，嗯，他几岁生的孩子？呃，他可能十九岁嘛，可能他十九岁。汉语交流不了，你知道吗？这这数字算不上了。<笑>大哥说他老婆三十四岁，他那个大儿子二十一岁了，那怎么算？他老婆不可能十三岁生孩子啊！<笑>我来问问他，你哪一年出生的？他哪一年出生的？他十五、十六岁。是一九八几年的，还是一九一九七几年？啊，八一一九八零嘛。啊，一九八零年的是吧？哈，啊，八零年的今年也四十四四十。不是不是，他一九一九八。你问他呀，你你拿下那啊呃那个下巴一问他，呃哪一年的，哪一年出生的？你穿的是传统的夏尔巴服饰是吧？对。啊，他哪一年的？他哪一年出生的？大哥在那找了，忘了老婆哪一年出生的，汉语交流不了。找到了吧？是我，但是。那你现在已经做爷爷了嘛，对吧？对。呃，你现在大儿子已经有两个小孩了嘛？对。哦。你太太和你一样大吗？啊。你太太和你一样大吗？你老婆和你一样大吗？不一样大。她哪一年？她她哪一年出生的？呃，一九八九，一九八九年出生的哈，一九八九年出生的，哇，今年真的只有三十四啊！三十四，三十四，那你家大儿子二十一，我二十四岁，不是你家大儿子二十一，大儿子二十一岁，他十十三岁就就生孩子了，对，他。哦，他没有生生嘛，真是。那时候没有领结婚证就生了。对。啊，大哥说啊，说的是是,是对的。他老婆今年八一年的，八一年的今今年多大？啊，八一年的是吧？八九年的。八九。哦，八九年的啊，真的只有三十四岁。他老婆。十十三岁时候就生了第一个孩子了。幺九八九嘛。一九八九。一九八九。一九八九，比我小十七岁。我五十一岁。五十一岁。啊。他比我小十七岁。那不叫了。那不叫了。
，颠覆我的三观了。<笑>谢谢你们啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢大哥。